Hi friends, welcome back to our channel. This is Angstress of Society. நீங்க இனி இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு அவர் சேனல் இந்த சேனலில் போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுனா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் எலான் மாஸ்கை பற்றி பார்ப்போம் எதுக்கடா இவன் திடீர்னு எலான் மாஸ்கை பற்றி பேசுகிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி அவரோட பர்த்டே அதனால் எலான் மாஸ் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க எலான் மாஸ் பற்றி நீங்கள் முழுமையாக தெரிஞ்சிங்கன்னா இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் எலான் மாஸ் வந்து இருபத்தி எட்டு ஜூன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று சவுத் ஆப்ரிக்காவில் பிறந்தார் இவரோட குவாலிட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் இண்டஸ்ட்ரியல் டிசைனர் இவரோட ஐக்கிய லெவல் வந்து நூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சுன்னு சொல்கிறாங்க இவரோட பேரண்ட்ஸ் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் டிவோர்ஸ் ஆனதா இவர் வந்து இவர் வந்து அவங்க அப்பா கிட்ட வளர்ந்தாருன்னு சொல்கிறாங்க அவங்க அப்பா வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்னு சொல்கிறாங்க இவர் வந்து அவர் பாட புத்தகங்களை படிக்காமல் லைப்ரரி இருக்க எல்லா புக்ஸையும் படித்து முடிச்சுட்டா சொல்கிறாங்க இவரோட வீட்டு பக்கத்தில் ரெண்டு லைப்ரரி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அந்த லைப்ரரி இருக்க எல்லா புக்ஸும் படிச்சுட்டு புது புக்ஸ் எப்போ வரேன்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காரு இவர் வந்து என்சைக்கிள் ஆஃப் மீடியாவை ஃபுல்லாக படிச்சிடாரு சொல்கிறாங்க இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட சின்ன வயசுலே கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங்காக கற்றுருக்காரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவரோட பன்னெண்டாவது வயசுலேயே வந்து பிளாஸ்டர் என்னும் கேமை வந்து உருவாக்கி எனக்கு வித்தாராம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இவர் சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் இருந்து அமெரிக்கா சென்று அங்கே போய் ரெண்டு டிகிரியை முடிச்சுட்டு அப்புறம் வந்து ஏதாவது பண்ணணுமே சொல்லிட்டு கேலிஃபோர்னியாவில் இருக்க ஸ்டாண்டர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் பிஹெச்சி பண்ணலான்னு முடிவு எடுத்தார் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு வந்து இன்டர்நெட் பூங்குள்ள நுழைய ஆசை வந்துச்சு அதுக்கப்புறமா பிஹெச்டியை கை வைத்துட்டு இன்டர்நெட் பூங்குள்ள நுழைஞ்சார் அதுக்கப்புறமா அவங்க அப்பா கொடுத்த இருபத்தி எட்டாயிரம் டாலரை வச்சு ஜிப் டூ என சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியை தொடங்கினார் அதுக்கப்புறமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல ஜிப் டூவை வித்துட்டாங்க அப்புறமா பத்து மில்லியன் டாலரை பயன்படுத்தி எக்ஸ்காம் என்னும் ஆன்லைன் பேங்கிங்க தொடங்கினாரு எக்ஸ்காமுக்கு யூஸ் ஆகுமே சொல்லிட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னுல பேபைல் என்னும் கம்பெனியை வாங்கினாரு அதுக்கப்புறமா பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்காமும் பேபைலும் ரெண்டுத்தையும் இணைச்சாருன்னு சொல்றாங்க இந்த மாசத்துக்குள்ள பத்து லட்சம் யூசர்ஸ் வந்ததுனால அந்த நேரத்துல ஆன்லைன் பேங்கிங் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு சில ப்ராப்ளம் இருந்ததுனால பேபைல இருந்து அவரோட சிஓ பதவி பறிக்கப்பட்டது அதுக்கப்புறமா பேபைல் கம்பெனியா விற்க முன் வந்தாரு பேபைல்னால இவருக்கு நூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு மில்லியன் டாலர் வருவாய் வந்துச்சுன்னு சொல்றாங்க அந்த நேரத்துல இவருக்கு ஸ்பேஸ் பயணம் செய்யணும்னு சொல்லிட்டு ஆர்வம் வந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல ஸ்பேஸ் எக்ஸ் என்னும் நிறுவனத்தை தொடங்கினாரு அதுக்கப்புறமா ஆறு ஆண்டுகள் ஃபண்ட் பண்ணி ஸ்பேஸ் எக்ஸ் லான்ச் வந்து சக்சஸா முடிஞ்சு சொல்றாங்க ராக்கெட் பூமியை விட்டு போனோம்னா எஸ்கேப் ஸ்பீடு வேணும் அதாவது ராக்கெட் சைட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பீட் பூஸ்டர் இருக்கும் அந்த ஸ்பீட் பூஸ்டர் வந்து ராக்கெட் வந்து பூமிக்கு மேலே சேர்ந்துச்சுன்னா அந்த ஸ்பீட் பூஸ்டர் வந்து கடலில் விழுற மாதிரி செட் பண்ணியிருப்பாங்க கடலில் விழுந்ததும் அதை ரெடி பண்ணுறதுக்கு நிறைய செலவாகவும் சொல்கிறாங்க அதுக்கு பதிலாக ஸ்பீட் பூஸ்டரை தரையில் இறங்க வைக்கலாம்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு இதனால் ராக்கெட் அனுப்புகிற செலவில் வந்து முப்பது பர்சன்ட் மணி வந்து கம்மியாச்சுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி ராக்கெட் அனுப்பி ஆசில் மனிதர்களை வாழ வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் இவரோட ஆசை ஸ்டார்லிங்க் என்னும் ஒரு ப்ராஜெக்டை செஞ்சுருக்காரு பன்னெண்டாயிரம் சேட்டலைட்களை வானத்தில் நிறுத்தி வைக்க வேண்டும் இதனால வந்து நம்மளுக்கு நெட்டு கிளியரா கிடைக்கும் சொன்னாரு இந்த ஸ்டார்லிங் ப்ராஜெக்டை ஸ்பேஸ் எக்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுது ரெண்டாயிரத்தி நாலுல டெஸ்லால போய் சேர்ந்தாரு அதுக்கப்புறமா அந்த கம்பெனியோட சிஇஓ ஆனார் அதுக்கப்புறமா டெஸ்லா கம்பெனிக்கு ஏழு புள்ளி ஐந்து மில்லியன் டாலர் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணாரு அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல டெஸ்லா கம்பெனியோட சிஓவும் ஆனாரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சோலார் சிட்டியை உருவாக்க யோசித்தாரு அவரும் அவர் கசினும் சேர்ந்து சோலார் சிட்டியை உருவாக்க தொடங்கினாங்க டெஸ்லாவில் இருக்க கார்ஸ் எல்லாருமே எலக்ட்ரிக் கார் எலக்ட்ரிக் கார் சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு சார்ஜ் ஸ்டேஷனை உருவாக்குனாரு சில பிரச்சனைகளால் அந்த சோலார் சிட்டியை க்ளோஸ் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி நாங்கள் எதனா விஷயத்த பற்றி நீங்கள் பேசணும்னு வச்சிங்கன்னா கீழே கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணுங்கள் அந்த விஷயத்த நாங்கள் பேசுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறோம் அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவில் பார்க்கும் மாதிரி உங்களிடம் இடம் பெறுவது நான் உங்கள் விக்னேஷ் பாய் ஃப்